Sevgili öğrencilerim hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün de sizlerle artık 3. üniteye geçiş yapıyoruz. Bundan önceki videolarımıza ulaşmak için kanalın oynatma listesi kısmına ulaşabilirsiniz. Oradan bulabilirsiniz ya da bu videonun son 20 saniyelik kısmında karşınıza çıkacak olan küçük ekrana tıkladığınızda bundan önceki konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Bizden instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. İlkokul öğretmenim yazdığınız zaman Kanaldaki profil resmimle aynı profil fotoğrafını göreceksiniz. Oradan da iletişime geçebiliriz. Ee, kanaldaki videoların linkini oradan da sizlere ulaştırabilirim. Bu videomuzda geometrik cisimler ve şekiller konusunu işleyeceğiz. Ondan sonraki videoda uzamsal ilişkiler ve son olarak geometrik örüntüler videolarıyla tamamlayacağız ünitemizi. Hazırsanız geometrik cisimler ve şekillerle başlayalım. Banu tablette geometrik şekillerden benzer olanları sınıflandırmayla ilgili bir oyun oynadı. Bakın benzerini bul oyunu var. Kare, dikdörtgen, üçgen, daire, çember bunlarla ilgili benzer olanları bulup numaralandırmış buraya. Bakın buradaki ile 1, 3, 6 ve 10'u işaretlemiş. Benzerdir demiş. Üçgen ile 2, 4 ve 8 numaraları eşleştirerek benzer demiş bu şekilde bir oyun oynamış Banu'nun tablet ekranındaki geometrik şekilleri nasıl sınıflandırdığını e, inceleyecek olursak çocuklar 1 3 6 ve 10 bunlara baktığımda her birinin de 4 köşesi ve 4 kenarı vardır demiş öğretmenim kenarların birleşim noktasına ben köşe denildiğini hatırlamalıyım diyorum Bakın çocuklar kenarlar çerçevesini oluşturan kısımlardı. Buralara ben kenar diyordum. 1, 2, 3, 4. Hepsinin de 4 tane kenarı vardır. Peki köşe neydi? Bu kenarı oluştururken kenarların birleşim noktası benim köşelerimi oluşturuyordu. Bakın iki kenarın birleşim noktası köşemdi. 1, 2, 3, 4 tane de köşeleri var. O zaman ben bunları sınıflandırırken kenar sayısına, köşe sayısına bakabilirim. Diğerlerini sınıflandırırken bakın kenarına bakıyorum. 1, 2, 3 kenarı var. Bunun da 3, bunun da 3. Evet. Kaç köşesi var bakıyorum. Bak kenarlarının birleşim noktası. 1, 2 ve 3. Öğretmenin 3 de köşesi vardır. Evet bu şekilde sınıflandırabilirim. Peki diğerlerine bakıyorum. Öğretmenin bunların kenarları ve köşeleri yoktur. Köşesizdir dedim. Banu kenar ve köşe sayıları aynı olan geometrik şekilleri aynı gruba yazdı. Farklı olanları farklı bir gruba yazdı değil mi? Şimdi bunları daha yakından inceleyelim. 117. sayfaya baktığımda aşağıdaki geometrik şekilleri ve özelliklerini inceleyelim. Yandaki görseller bu geometrik şekillere günlük hayattan örneklerdir demiş. Dikdörtgen ve karenin dört köşesi ve dört kenarı vardır. Kenarlarını saymıştık. Çerçevesini oluşturan Bölümlerde 1, 2, burası 3, burası 4 olacak çocuklar. Köşelerini saydığımda da birleşim noktalarıydı. 1, 2, 3 ve 4. Bakın dikdörtgen ve karenin 3 kenarı ve 3 köşesi vardır. Bunlara benzer örnekleri vermiş. Peki üçgenin kaç köşesi kaç kenarı var dedik. Kenarlarını sayacak olursak 1, 2, 3. Köşelerini sayalım. 1, 2, 3. Bu şekilde tamamladım. Yine örnekleri veriyorum. Çadır, cetvel gibi. Ve son olarak daire ve çembere bakıyorum. Dairenin içi boştu çocuklar. Çemberin içi doluydu. Bunların kenarı ve köşesi yoktu. Örnek olarak da yine tekerleği ya da parayı gösterebilirim. Ben üçgen, dikdörtgen, daire, çember ve kareyi öğrendim. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bakın uzun kenarsa karşısındaki kenar uzun. Burası kısa kenar ise karşısındaki kenar kısa. Ama karenin bütün kenarlarının uzunluğu eşittir. Ve bu yüzden ismi karedir. Üçgenin 3 üç tane kenarı olduğu için ismini buradan almıştır. 3 tane köşesi ve kenarı vardır. Dairenin içi boştur, çemberin içi doludur. 
Etkinliği geçiyorum 118. sayfadayım. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangileri yandaki şekle benzemektedir işaretleyiniz. Baktığımız zaman yandaki şekli hangisi benzer? Üç kenarı ve üç köşesi olanlar. Öğretmenim birinci görselimde üç kenar ve üç köşe görebilirim. E, bu görselde de görebilirim. Burada da görebilirim. O zaman bu, bu ve bu olacak. İkinci soruma baktım. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangileri yandaki şekle benzemektedir? Burada bir kare şekli görüyorum değil mi? Kenarı ve köşesi var. Dört tane var. O yüzden dört kenarı ve köşesi olanlar benzer derim. Bir, iki, üç tane de buradan işaretlerim. Çünkü dört kenarı ve dört köşesi vardır derim. Üçüncü soruya geçtim. Aşağıdaki tabloda şekillere ait özelliklere örnekteki gibi işaret koyunuz demiş. Üçgen için üç köşesi var ve üç kenarı vardır demiş ve işaretlemiş. Biz şimdi çember için bakacağız. Çemberin köşesi ve kenarı yoktu. Köşesizdir diyorum. Bir sonraki kısımda burada dikdörtgen görüyorum. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Dört kenarı ve dört köşesi vardı. Bakın bir, iki, üç, dört kenar ve bir kenarların birleşim noktasına köşe diyordum. İki, üç, 4, 4 tane de köşesi var. 4 köşesi vardır. 4 kenarı vardır diyorum. Son olarak karenin de yine 1, 2, 3, 4 tane kenarı vardır. Ve her biri birbirine eşittir. 4 de köşesi vardır. 1, 2, 3 ve 4. O zaman 4 köşesi var. 4 kenarı var şeklinde işaretlememi yapacağım. 4. soruya baktım. Aşağıdaki görsellerin hangi geometrik şekle benzediğini noktalı yerlere yazınız demiş. Baktığınız zaman çocuklar hangi geometrik şekle benzediğini yazmamız gerekiyor. İlk görselime bakıyorum. Burada bir saat gördüm. Saate daireye benzetebilirim. Daire diyorum. Devam edecek olursam. Burada bir tabela görüyorum. Dikdörtgen şeklinde. Dikdörtgen diyorum. Burada yine bir tabela görüyorum. Üçgen şeklinde üçgen diyorum. Buradaki uçurtma kare şeklinde. Yine burada bir büyüteç var. Buna daire ya da çember diyebilirim. Çemberin içi boş olacak. Fakat burada bunun camı olduğu için hem çember hem daire diyelim. Çember ve daire. Çünkü ikisinin de kenarı ve köşesi yok. İşi iki şekilde de adlandırabilirim. Ve buradaki sandviçimde tost ya da sandviç hangisi ise üçgen şeklinde buna da üçgen diyorum. Bu şekilde tamamladık ama ilk görsel için daire dedik. Burayı da çember olarak kabul edebiliriz. 119. sayfaya geçiyorum. E, geometrik şekillerle yapılar oluşturacağız. 2B sınıfı olarak elimizdeki geometrik şekillerden oluşan bir robot tasarladık. Robotumuza Raşidu ismini verdik. Raşidu'yu oluşturan geometrik şekilleri inceleyelim ve robotu demiş. Bu şekillere göre verilen renklere göre boyayalım demiş. Biz dikdörtgen gördüğümüz kısımları maviye boyayacağız. Kare gördüğümüz kısımları pembeye. Daire gördüğümüz kısımları mora. Üçgen gördüğümüz kısımları sarıya boyayacağız. Ben sizler için boyadım çocuklar. Siz e, bu kolay etkinliği ve eğlenceli etkinliği tek başınıza yapabilirsiniz ve daha sonra buradan renkleri kontrol edebilirsiniz. Bütün daireleri mora boyayacaksınız. Üçgenleri sarıya, kareleri pembeye ve dikdörtgenleri maviye boyayacaksınız. Bu şekilde bir görsel oluşturacaksınız. 120. sayfaya geçiyorum. Günlük hayatımızda birçok geometrik şekilde karşılaşırız. Evimizin çatısı üçgene, kapısı dikdörtgene, bisikletin tekerleklerini de çembere benzetiriz değil mi? Bakın çatı üçgene benziyor. Kapı dikdörtgene benziyor. Yine bisikletin tekerlekleri çembere benziyor. Biz de geometrik şekilleri kullanarak farklı yapılar oluşturalım demiş. Altı üçgenden oluşan bir yapı oluşturmuş. Üç tane küçük. Daha sonrası diğerleri bunlardan büyük olan 3 de yukarıda üçgenim var toplamda 6 üçgen var. Yine dikdörtgenden oluşan bir yapı oluşturun demiş dikdörtgenlerden oluşturmuş ve karelerden bir yapı oluşturmuş. Aşağıdaki yapılarda kullanılan geometrik şekillerin sayılarını noktalı kısımlara yazalım demiş. Kaç tane dikdörtgen kullanmış bunu yazacağız. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 tane dikdörtgen kullanmıştır. 9 yazıyorum. Peki kaç tane kare kullanmıştır? 1, 2, 3, öğretmenim 3 tane de kare kullanmıştır. Peki kaç tane üçgen kullanmıştır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de üçgen kullanmıştır. Buradaki şeklimizde daireyi sormadığı için, belirtmediği için yazmadık. Tekerlekleri de daire biçiminde kullanmıştır. Devam ediyorum. Atatürk'ün 1937 yılında 44 sayfalık bir geometri kitabı yazdığını biliyor muydunuz? Bu kitap geometri terimlerinin bugün kolay bir şekilde yazılıp anlaşılmasını sağlamıştır. Burada da not güzel bir bilgi bizimle paylaşılmış. Hemen 121'e geçiyorum. Geometrik cisimlerin yüzlerini kullanarak geometrik şekiller elde edebiliriz çocuklar. Ee, bu sayfada onları göstermiş. Geometrik cisimlerin bir yüzünü kullanarak elde edebileceğim şekilleri. 122. sayfayla devam ediyorum. Sanatta geometri yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Dünyada Mısır piramitleri geometrik yapılara eşsiz bir örnektir. Ülkemizde ise Mimar Sinan eserlerinde geometriden oldukça yararlanmış ve muhteşem eserler vermiştir demiş. Bakın Mısır piramitleri e, görüyorsunuz ikinci görselde. Burada da Edirne'deki Selimiye Camii'ni görüyoruz. Geometrik şekillerden oluştuğunu, yapılardan oluştuğunu görüyoruz. Siz de farklı medeniyetlere ait geometrik yapıları ve geometrik süslemelerin kullanıldığı sanat eserlerini araştırınız. Bu sizin araştırma ödeviniz. Geçiyorum. Pekiştirme kısmındayım. Aşağıdaki yapıları oluşturan geometrik şekilleri belirten renklere boyayınız ve sayılarını noktalı yerlere yazınız. Arkadaşlar siz renklere boyayabilirsiniz. Boyamakla zaman kaybetmeyeceğim. Sadece sayacağım. Dikdörtgen bakın yeşile boyayacaksınız. Dikdörtgen olanları sayalım. 1 2 Burada ben kaç tane dikdörtgen görüyorum? Baktığımız zaman 2 tane dikdörtgen görüyorum öğretmenim. 2 yazıyorum. Kareye bakıyoruz. Siz maviye boyayacaksınız. 1 2 3 4 5 6 6 diyorum. Daha sonra sarı renkli e, daireye bakacaksınız. 1 2 Bu kadar 2 tane de çemberim var. Daire ya da çember olarak adlandırabilirsiniz. Ve kahverengi olarak üçgenleri sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve burada da bir tane var 12 toplamda da 12 tane üçgenim vardır 2 6 2 12 şeklinde numaralandırdım 123. sayfaya geçtim kare üçgen ve dikdörtgen daha sonra çemberi de kullanarak geometrik şekiller oluşturacağız. Ben buraya kare çizdim. Altına dikdörtgen, üstüne üçgen çizdim. Tekrardan en üstte bir daire çizebilirim. Bunları artırabilirsiniz sayılarını çocuklar. Bunu tabii ki örnek olarak verdim. Yine değiştirerek birkaç farklı şekil oluşturabilirsiniz. Ben en basitinden sizler için bir tane oluşturdum. Üçüncü soruma geçtim. Yandaki süslemelin hangi geometrik cismin yüzeyi ile oluştuğunu işaretleyiniz demiş. Tabii ki burada üçgen görüyorum. Ve üçgenlerden oluştuğunu bildiğim için üçgen prizmayı işaretliyorum. B seçeneği oluyor. 3. soruda yanıtım. Etkinlik zamanını geçtim. 124. sayfadayım. Taner Marangoza matematik dersi için gerekli olan geometrik cisimleri yaptırdı. Taner'in hangi geometrik cisimleri yaptırdığını inceleyelim demiş. Marangaz amca hepsini yapmış. Bakın çocuklar burada küpü görüyoruz. Dikdörtgen prizma, silindir, üçgen prizma, küre ve kare prizma. Bunları tek tek yaptığım, işlediğim bir video var. Onu da bu videonun sonunda ekleyeceğim. 
Karşınıza çıkan diğer küçük ekrana tıkladığınızda iki tane çıkacak. Ee, bir diğerinde sizler için geometrik şekillerin anlatıldığı konu anlatımını koyacağım. Oradan tıklayıp daha ayrıntılı dinleyebilirsiniz. Biz de nesneleri geometrik cisimlere benzetelim. Geometrik cisimler şekillerin üç boyutlu haliydi değil mi? Ve en az bir yüzü bir geometrik şekle benziyordu. Bakın küp kareye benziyor öğretmenim ama üç boyutlu hali. Dikdörtgen prizma adı üzerinde dikdörtgene benziyor. Silindir üst kısmı daireye benziyor. Üçgen prizma üçgene. E, küre yine köşesi yok kenarı yok. Kare prizma da yine kare ve dikdörtgenlerden oluş. Şimdi aşağıdaki nesnelerin hangi geometrik cisme benzediğini bulacağım ve altına yazacağım. Bakıyorum silindire benzer bir görsel görüyorum burada silindir yazıyorum. Silindir süt kutusuna baktığım zaman çocuklar e, süt, süt kutusuna dikdörtgenler prizmasına benzetiyorum. Dikdörtgen prizma çadırımız üçgen prizmaya benziyor. Üçgen prizma üçgen şeklinde kesilmiş bir pasta dilimi var. Adı üzerinde üçgen prizma. Buradaki odunumuz silindire benziyor. Zeka küpü adı üzerinde küp. Buradaki kavanozumuz silindire benziyor. Yine burada bir dolabımız var. Dikdörtgen prizmaya benziyor. Dikdörtgen prizma yazdım. Dünya küresi adı üzerinde küreye benziyor. Yine hediye kutusu var. Bu kare prizmaya benziyor. Ve son olarak boya kutumuz var. Bu da silindire benziyor. Bu şekilde bu sayfayı tamamladım. 125. sayfaya geçiyorum. Sinem mutfaktaki bazı eşyaların geometrik cisimlere benzediğini fark etti. Bu eşyaların hangi geometrik cisme benzediğini bulmasına yardımcı olalım demiş. Mutfak dolapları burada dikdörtgen prizmaya benziyor değil mi arkadaşlar? Yazdım. Burada bir küpe benzer e, bölüm görüyorum işaretledim burada dikdörtgen prizmaya benziyor buzdolabı küreye benzer bir şekil gördüm masanın üst kısmı dikdörtgenler prizmasına benziyor e, burada bir kavanoz var sanırım silindire benziyor ve fırın kare prizmaya benziyor bu şekilde adlandırdım bir sonraki kısma geçtim dikdörtgen Prizmaya benzeyen cismin altındaki kutucuğu işaretleyeceğim. Tabii ki süt kutusu dikdörtgen prizmaya benziyor. Kare prizmaya benzeyen burada çamaşır makinesidir. Ve son olarak küpe benzeyen zeka küpüdür. İlk görseli işaretliyorum. 126. sayfaya geçiyorum pekiştirme kısmına. Burada bize ne söylemiş bakalım hemen. Aşağıdaki geometrik cisimlerin adlarını noktalı yere yazacağız. İlk görselim küptür. İkincisi dikdörtgen prizma üçüncüsü silindir dördüncüsü üçgen prizma bir sonraki görselim küre ve son olarak kare prizma. İkinci kısma geçtim. Aşağıdaki nesnelerin hangi geometrik cisme benzediğini bulacağız. Sayıları tabloya yazacağız. Hangileri küpe benziyor? Bakalım sayalım ve tablomuza yazalım. Burada bir zeka küpü görüyorum. Bir dedim. Onun dışında daha fazla küpe benzeyen bir görsel yok. Bir yazıyorum. Kare prizma için bakacağım arkadaşlar. Kare prizma için baktığım zaman görsellerimi çamaşır makinesini kare prizmaya benzetebilirim üç görselim Yine dikdörtgen prizma için 3 üç görselim. Üçgen prizma için 1, 2, 2 görselim. Silindir için 1, 
2, 3 görselim. Küre için 1, 2 görselim benziyor. 1, 3, 3, 2, 3 ve 2 şeklinde tablomu dolduruyorum. Aşağıdaki nesneleri benzedikleri geometrik cisimlerle yani 3 boyutlu cisimlerle eşleştireceğiz. Küpe e, benzeyen nesnemi öncelikle eşleştiriyorum. İkincisi. Silindire eşleştirdim. Üçgen prizmayı eşleştirdim. Kare prizmayı eşleştirdim. Ve son olarak dikdörtgenler prizmasını eşleştirdim. Küreyi de unutmayalım. Eşleştirmelerimizi bu şekilde tamamladık. Çocuklar bu tür sorularda e, ilk olarak bildiğiniz kolay kısımlardan başlayın. Öğretmenim ben küpten önce silindiri biliyorum ya da küreyi biliyorum diyorsanız öncelikle o eşleştirmeleri yapın. Zorlandığınız kısımları en sona bırakırsanız daha kolay çözüme ulaşmış olursunuz. 127. sayfaya geçiyorum. Burada da tagram bir şekil oluşturma oyunudur. Parçaları görseldeki gibi uygun şekilde yerleştirdiğimizde belirli bir figürü oluşturabiliyoruz değil mi? Burada yön değiştirmelerden yararlanabiliyoruz. Üçgen için biz neyi biliyorduk biçimsel özellikleri olarak? Üçgenin üç kenarı ve üç köşesi vardır. Dairenin kenarı ve köşesi yoktur. Karenin dört kenarı dört köşesi vardır ve birbirine eşittir. Dik dörtgenin de yine dört kenarı dört köşesi vardır. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. İkisi uzun ikisi kısadır. Şimdi görselleri inceleyeceğiz. Görseldeki geometrik cisimleri bulacağız. Buna bakacağız. Baktığım zaman arkadaşlar sizce görseldeki zar, silindir ve basketbol topu Hareket ederken biçimsel özellikleri değişir mi demiş. Hayır hareket ederken hiçbir biçimsel özelliği değişmez. Baktığımda zarı küpe benzetiyorum mesela. Topu küreye benzetiyorum. Yine burada bir silindir görüyorum. Bunların hareket ederken biçimsel özelliği değişmiyor öğretmenim. Yine küre şeklinde kalıyor top. Yine silindir kendi şeklinde devam ediyor değil mi? Hemen. Küp, silindir ve küreyi yukarıda inceliyoruz. Yön, konum ve büyüklüğü değiştiğinde biçimsel özelliği değişmiyor. Bakın küpün burada yönü değişmiş ama biçimsel özelliği değişmemiş. Silindirin yönü değişmiş ama biçimsel özelliği değişmemiş. Kürenin yine boyutu değişmiş. Yönü değişmiş ama biçimsel özelliği değişmemiş değil mi? Baktığımda üçgen prizma farklı şekillerde konulmuş ama e, biçimsel özelliği değişmemiş. Kare prizma birisi, yan birisi Dikey biçimde konulmuş ama biçimsel özelliği değişmemiş. Dikdörtgenler prizması için de bu geçerli. Evet çocuklar kontrol ettiğimiz zaman bu şekilde tamamladık. Aşağıdaki görsellere de bakıyoruz. Büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özellikleri değişir mi değişmez mi? Bunu yazın demiş. Tabii ki değişmez yazıyoruz her birine de. Değişmez diye ben buraya bir tane yazdım. Her birinin altına yazabilirsiniz. Devam edelim 130. sayfayla. İfadeleri uygun olanlarla eşleştireceğiz. Dört köşesi vardır. Hangisinin dört köşesi var? Tabii ki öğretmenim dikdörtgenin. Kenarı ve köşesi yoktur. Tabii ki dairenin. Ve son olarak üç kenarı vardır. Tabii ki üçgenin olacak. Bu şekilde eşleştirmemi tamamladım. Kare ve dikdörtgenin benzer özelliklerini yazacağım. Kareyi düşündüğümde ve dikdörtgeni düşündüğümde benzer özellikleri nedir? Öğretmenim dört köşesi ve dört kenarı vardır. Her ikisinin de değil mi? Her birinin dört kenarı ve dört köşesi vardır diyorum. İkinci soruma baktım. Çemberin üçgen, dikdörtgen ve kareden farklı özelliği nedir demiş. Kenarın önünde köşesinin olmamasıydı. Kenarı ve köşesi yoktur diyorum. Bir sonraki soruma baktım. Dördüncü soruma. Aşağıdaki geometrik yapıyla ilgili soruları yanıtlayacağız. Geometrik yapıda kaç tane kare kullanılmıştır? Bir, iki, üç. Bir de burada sarı var. Dört. Dört tane kare kullanılmıştır. Tüm kenarları birbirine eşittir. En çok kullanılan geometrik şekil hangisidir? Dediğin zaman çemberdir değil mi? Bakın bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir de burada var. 
12. O yüzden çember yazıyorum. İkinci kısma. 3'e baktım. Kaç tane üçgen kullanılmıştır? 1, 2, 3, 4. Bir de burada var. 5. 5 tane üçgen kullanılmıştır. En az kullanılan geometrik şekil hangisidir demiş. Baktığım zaman tabii ki karedir. 4 tanedir. Ama dik dörtgenlerin sayısı yine kareden fazladır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. O yüzden bir de burada var 7 hatta. O yüzden sorumun yanıtı kare olacak. 130. sayfaya geçiyorum. Aşağıdaki geometrik cisimlerin bir yüzünü oluşturan şekilleri çizeceğiz. Çizdiğimiz zaman arkadaşlar burada ben dikdörtgen görüyorum. Dikdörtgen çizebilirim. İkinci görselim silindir olduğu için daire çizebilirim. Üçüncü görselime baktığımda burada bir üçgen görüyorum. Üçgen çizebilirim. Şu şekilde. Yine burada kare görüyorum. Kare prizma kare çizebilirim. Ön yüzünü de çizebilirsiniz. Hiç fark etmez. Üst yüzünü de çizebilirsiniz. Yandaki evin çatısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir üçgen prizmadır değil mi? Bakın üçgen prizmadan oluşmuştur. Çatı o yüzden yanıtım B seçeneği olacak. Altıncı soruda 7'deki geometrik cisimlerin adlarını noktalı yerlere yazacağız. Burada bir küp görüyorum. Bir satır alta geçtim. Dikdörtgenler prizmasını görüyorum. Dikdörtgen prizma. Burada bir silindir gördüm. Burada üçgen prizma. Burada küre. Ve burada da kare prizma görüyorum. Bu şekilde adlandırdım, sınıflandırdım. 131'e baktım. Aşağıdaki adı verilen geometrik cisme örnek olabilecek varlıkların altındaki kutucu işaretleyeceğiz. Küpe hangisi benziyor? Baktığım zaman buradaki küpler benziyor öğretmenim. İlk satırda. Dikdörtgenler prizmasına ikinci satırda hangisi benziyor? Buradaki dolaplar benziyor. Üçüncü satırda silindire hangisi benziyor? İlk görselim benziyor. Dördüncü satırda üçgen prizmaya çadır benziyor. Beşinci görselde küreye futbol topu benziyor. Altıncı görselde tabii ki kare prizmaya baktığım zaman Burada sanırım yağ kutusu var. Bu benziyor diyebilirim. 131. sayfayı bitirdim. Bir sonraki videomuzda uzamsal ilişkiler konusunu inceleyeceğiz. Bizleri Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Videonun sonunda şu anda karşınıza çıkacak ekrana tıkladığınız zaman bundan önceki videolara ulaşabilirsiniz. Ve de geometrik cisimlerin konu anlatımına daha ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, bizleri ilkokul okretmenim sayfasından Takip edin arkadaşlar. Oradan da size bulamadığınız videoların linkini yollayabilirim. İletişim halinde olabiliriz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkürler, başarılar.